हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में सुरक्षित भी होंगे तो आज की ये रेसिपी बहुत ही खास है बहुत ही मज़ेदार है और हम सब का फेवरेट है बाटी चोखा आप अक्सर खाते होंगे लेकिन ये वाला जो बाटी चोखा है थोड़ा अलग हटके है मैं आपको आज बताऊंगी थोड़ा अलग ही तरह के से बाटी और चोखा बनाना घर में बहुत ही सिंपल है मगर आपको टेस्ट में ये आप जो रेगुलर बाटी चोखा खाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो ट्राई करिएगा इस रेसिपी को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बैगन आप देख सकते हैं चार बैगन है तीन टमाटर है और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है दो आलू तो सबसे पहला प्रोसेस होगा हमें चोखा बनाना जो बाटी का सबसे मेन मतलब टेस्टी चीज़ होता है जो उसका चोखा होता है उसे हम पहले बनाएंगे तो ये थोड़ा अलग मतलब डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे जैसा जो रेगुलर होता है उसमें हम उसे हमेशा रोस्ट करके बनाते हैं तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या किया है तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है सारी सब्जियों को बैगन टमाटर आलू को और इस तरह से आपको बीच से कट कर लेना है अगर बैगन पतले हों तो सिर्फ बीच में एक चीरा लगाइए अगर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो तो फिर आप इसके बीच में दो चीरा लगा के चार पीसेस में कर लीजिए ऊपर की डंठल भी हटा दीजिए तो इस तरह से आपको सारे बैगन को काट के अच्छे से अंदर देख लेना है कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं तो यहाँ देखिए और ऊपर की जो डंठल है उसे भी आप काट के हटा दीजिए तो यहाँ पर मैंने बैगन कट कर लिया है इसी तरह आपको भी करना है और साथ ही में आपको ये जो टमाटर है उसमें बीच का जो ये डंठल वाला हिस्सा होता है उसे तो काटना ही है साथ में आपको एक चाकू से होल भी कर लेना है ये ध्यान रखिएगा आलू को भी टुकड़ों में कर लीजिए आप इस तरह से अगर बड़े आलू हैं तो चार टुकड़े छोटा आलू है तो दो टुकड़ा तो यहाँ पे ये रेडी है हमारा चोखा का सामान अब हमने चढ़ाया है एक कढ़ाई गैस पर और उसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल डालना है आपको चार बड़े चम्मच क्योंकि हम करेंगे फ्राई बैगन को आलू को और टमाटर को बिल्कुल डीप फ्राई ये देखिए यहाँ पे जब तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको बैगन को डाल देना है और इसे मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से पकने देना है बहुत ही जल्दी दो मिनट में ये गल जाएगा तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको बैगन को फ्राई करके निकालना है बहुत ही बढ़िया से ये गल चुका है तो इसे मैं अब बाहर निकाल लूँगी ये देखिए बैगन हो रहे हैं फ्राई आपको मैं पास से दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है जब आप ये चोखा बनाएंगे ना आपको लगेगा कि कुछ अलग है आज के मतलब चोखे में कुछ तो बात है तो यहाँ पे बैगन हो चुका है मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर तो ये बाहर निकाल लिया है अब इसी तेल में बाकी की चीज़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे तो अभी मेरा बैगन बचा हुआ है एक और जो टमाटर मैंने आपको दिखाया है वो है उसे भी हम डाल देंगे यहीं पे तो जब भी आप टमाटर डाल लेना बीच में एक टमाटर के एक बार चाकू घुसा के निकाल लीजिएगा नहीं तो ये बीच से फूटने का डर रहता है जब टमाटर पकता है ना तो फट सकता है तो ज़रूर एक होल कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर ढक दीजिएगा क्योंकि टमाटर डालने के बाद तेल के छीटे पड़ने का चांसेज रहता है तो हमेशा ढक के लो फ्लेम कर दीजिए थोड़ी देर के लिए फिर ये देखिए फटाफट से ये भी तैयार हो जाएगा तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ बाहर लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था इसे एक मिनट के लिए तो ये देखिए टमाटर भी कितने बढ़िया से पक के एकदम बहुत ही टेस्टी हो चुका है तो ये देखिए यहाँ पे इसे भी बाहर निकाल लिया है अब जो तेल बचा है उसमें मैं डालूँगी आलू आलू को आपको डालने के बाद लो फ्लेम करके ढक के छोड़ देना है एक से डेढ़ मिनट तक क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है तो एक से डेढ़ मिनट तक मैंने यहाँ पर ढक दिया था तो ये देखिए कितना बढ़िया से पक के तैयार हो गया है अब हम इसे भी बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आलू भी पक चुका है और इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है बैगन टमाटर और आलू ये तीनों पक के एकदम रेडी हो चुके हैं तो अब हमें इसका चोखा बनाना है लेकिन उसके लिए पहले आप इसे ठंडा होने देंगे और जब तक ये चीज़ें ठंडी हो रही हैं ये देखिए कितना बढ़िया से पक गया है टमाटर भी बहुत ही अच्छे से पक गया है गल गया है ऊपर की स्किन आराम से निकल जा रहा है आलू भी बहुत ही अच्छे से गल गया है तो इन्हें हम ठंडा होने देंगे और अब हम चलिए तैयार करते हैं बाटी के लिए आटा तो मैंने यहाँ पे तीन कटोरी लगभग 250 ग्राम आटा लिया हुआ है उसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और दो चम्मच ऑयल कुकिंग ऑयल रिफाइंड ऑयल आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी ले सकते हैं और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर तो इससे क्या होता है बहुत ही खस्ता बनता है बहुत ही सॉफ्ट होता है अंदर से बाटी इन सब को आप बहुत ही अच्छे से मिला लीजिए बिल्कुल हाथों से रब करके ताकि आटे में मिल जाए और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको एक टाइट डो तैयार करना है रोटी की तरह आप मुलायम सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे 
इस आटी को बनाने के लिए आपका डो एकदम टाइट होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम अच्छे से टाइट गूँथ लें इसे तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो आटा गीला हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आप देख के समझ सकते हैं प्रेशर मेरा कि ये आटा कितना टाइट है तो थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं चलिए अब हम तैयार करते हैं स्टफिंग जो बाटी के अंदर स्टफिंग बनाए वो हम बनाएंगे सत्तू का तो यहाँ पर सत्तू है जो आपको पता है चने का दाल का सत्तू जो आता है मार्केट में वो है सत्तू लिया है मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी लगभग डेढ़ सौ ग्राम और उसमें डाला हुआ है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा मतलब आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है अजवाइन और उसी के साथ यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने डाला हुआ है काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है आमचूर पाउडर तो ये पूरा डेढ़ सौ ग्राम सत्तू है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको ये देखिए चार से छः कलियाँ लहसुन बारी कटी हुई दो हरी मिर्च बारी कटा हुआ और एक छोटा टुकड़ा अदरक खींच के मैंने यहाँ पे डाला है एक बड़ा प्याज बारीक चॉप किया हुआ वो डाल लेंगे हम और साथ में ही थोड़ा सा धनिया तो यहाँ पर ये देखिए स्टफिंग जो सत्तू की है वो मैंने तैयार कर लिया है एक चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो ये सरसों का तेल ज़रूर डालते हैं लोग सत्तू में तो आप भी डालेगा अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसे गूँथना है आप ध्यान रखेंगे सत्तू यहाँ पे आपको डो की तरह नहीं गूँथना है आप हल्का पानी छिड़क के इसे बनाएंगे ताकि ये भर भरा सा रहे एकदम एक मतलब डो जैसा नहीं बन जाए ये हल्का पानी के छिटे मार के ही आपको बनाना होगा क्योंकि आप देखिए ये बिल्कुल डो की तरह गीला नहीं करना है आपको एकदम भर भरा रहे होती ना मतलब कैसे बताऊँ आपको ये देखिए इस तरह से आपको होना चाहिए भर भरा सा एकदम से गुद मतलब एक जगह नहीं हो जाना चाहिए फूल तो ये देखिए शॉपिंग बिल्कुल रेडी है बाटी की जो बहुत ही टेस्टी है और ये वाली ही रेसिपी के साथ आप ट्राई करिएगा तो कितना अच्छा लगेगा आप बताइएगा ये देखिए यहाँ पे डो पहले से जो मैंने बना के रखा हुआ आटे का उसकी एक लोई तोड़ लेंगे लोई आपको रखनी है जो रोटी की लोई रखते हैं ना घर में रेगुलर रोटी की बस उतनी बड़ी आपको लोई लेना है उसे अच्छे से गोल कर लीजिए बीस से होल करते हुए जब कुछ भी स्टफ करते हैं आप तो इसी तरह से बीस से गड्ढा करके करते हैं ना ये उंगलियों से इस तरह से तो आप इस तरह से लोई लेके गड्ढा कर लीजिए बीच में और इसी में आप डालिए स्टफिंग को जो सत्तू हमारा मसाला तैयार है सत्तू का वो तो ये देखिए अगर आप ये सत्तू बनाए और मैं आपको एक छोटा सा चीज़ और बताती हूँ इसी सत्तू के मसाले को तैयार करते समय आधा छोटा चम्मच आप डाल लीजिए अचार का मसाला आम का अचार का मसाला ये सत्तू और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो ये देखिए यहाँ पे ये मसाले को मैंने भर दिया है सत्तू को भर दिया है और इसी तरह से रोल करते हुए पूरे लोई को आप बंद कर दीजिए ये देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से जब आप बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे बनता है तो ये यहाँ पर रेडी हो गया है अब आपको क्या करना है जब हमें कंडे पे सेकते हैं या आग पे कोयले पे सेकते हैं तो ये बिल्कुल गोल बनाते हैं लेकिन आज हम बाटी बनाएंगे तवे पे तो ये देखिए हल्का सा मैंने इसे बीस से चिपटा कर दिया है क्योंकि तो बिना कंडे का बिना कोयले का हमें बाटी बनाना है बिल्कुल उसी तरह का तो हमने इसको हल्का सा चिपटा कर दिया है जब सारी बाटियाँ आपकी रेडी हो जाएंगी भर के तो एक मोटा हैवी पेंदे का तवा गैस पे चढ़ाइए और ध्यान रखिएगा जब तवा गर्म हो जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम पे एकदम लो फ्लेम पे आप सारी बाटियों को डाल के छोड़ दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम गेनिंग प्रोसेस है ये लेकिन टेस्ट इतना अच्छा है इसका कि आप जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये देखिए तवे पे डाल के दस मिनट के लिए आपको छोड़ देना है लो फ्लेम पे देखेंगे आप कि एक तरफ से ये पकने लगेगा जब तक कि ये दस मिनट उधर पक रहा है बाटी मैं बना लेती हूँ चोखा क्योंकि आलू टमाटर बैगन अब ठंडा हो चुका है तो आपको लेना है एक बड़ा सा बाउल और उसमें पहले आलू को अच्छे से सारे आलू को आप मसल लीजिए इस तरह से तोड़ लीजिए ये देखिए कितने बढ़िया से मतलब टूट जा रहा है ये और उसके बाद हम आलू के बाद जो बैगन हमने पका के रखा था उसे भी इसी तरह से हम मसल लेंगे ये देखिए टमाटर है पहले टमाटर लिया यहाँ पे तो टमाटर की स्किन बहुत ही अच्छे से निकल जाती है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया से पक चुका है और ख़ासकर ये ऑयल में पका है तो ये बहुत ही टेस्टी भी है तो ये टमाटर का जो भी हिस्सा है बाहर वाला वो मैं निकाल लेती हूँ और इसी के साथ बैगन दिखाती हूँ बैगन में आपको जब बहुत ही स्किन जो बैगन की स्किन कभी कभी होती है ना बहुत कड़ी मोटी स्किन होती है उसी को आप निकालिए ये वाला ना बहुत ही सॉफ्ट मुलायम था तो मैंने स्किन जब निकालना ज़रूरी नहीं समझा तो इसी के साथ हम इसे अच्छे से मसल कर कुचल के इसका चोखा तैयार करेंगे तो हाथों के साथ साथ आप किसी मैसर का यूज़ कर सकते हैं और उससे इसे अच्छे से बिल्कुल जैसा आप समझ सकते हो देख के प्रेशर लगा के आप इसको चिकना मसल लीजिए तो यहाँ पर ये देखिए हो चुका है ये 
तो मैं इसमें डालूंगी बाकी की चीज़ें इससे पहले आप बाटी को देख लीजिए दस मिनट हो चुका है बाटी को पलट दीजिए लेकिन फ्लेम आप फूल नहीं रखेगा दूसरी तरफ पलट के भी आपको लो फ्लेम पे फिर से छोड़ना होगा पाँच से सात मिनट के लिए तो मैंने पलट दिया है इसे फिर से छोड़ देती हूँ और ये देखिए चोखा में चलिए हमने मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या डाला है तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा हरी मिर्च दो चार से पाँच लहसुन की कलियाँ बारी कटी हुई थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक थोड़ा सा प्याज प्याज की जगह आप मूली ले सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है भरते में तो प्याज छोटा कटा हुआ आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं अगर पसंद ना हो तो साथ में टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और धनिया यहाँ पे हम तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा फ्राई किया हुआ सारा आलू बैंगन टमाटर है इन सबको मिला लीजिए ये रहा देखिए आप चोखा बन के रेडी हो चुका है जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेडी हो चुका है चोखा चलिए बाटी को तैयार कर लेते हैं तो दोनों तरफ से हम पलट के इसे सेक लेंगे तो इस तरह थोड़ी देर आपको उलटना पलटना है इसको ताकि दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सीख जाए जब ये सीखेगा तो हल्का हल्का आपको खुद महसूस होगा कि अंदर से ये पक गया है ये देखिए ये उस किनारे की जो आप जो राउंड शेप है उसे भी आप चाहें तो इस तरह से बाटी को खड़ा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए तो किनारे वाला हिस्सा भी बहुत ही अच्छे से पक जाएगा सीख जाएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खड़ा कर दिया है इसे भी मैंने थोड़ी देर के लिए तो ये बहुत ही अच्छे से सीख जाएगा तो तवे पे भी बाटी बहुत ही टेस्टी बनती है आप ट्राई करिएगा क्योंकि आजकल कंडा या कोयला ये सब बहुत ही दिक्कत होता है मिलता नहीं है तो आप घर में आराम से तवे पे बनाइए बिल्कुल बाटी मार्केट की जैसा एकदम कंडे से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा बिना किसी झंझट के तो आप एनी टाइम कभी भी इसे बना सकते हैं क्योंकि हमें तवे पर बनाना है तो ये देखिए दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से जब सीख जाए तो आप एक बाटी उठाइए और इसे जब आपको लगे कि हाँ दोनों तरफ से सीख गया है मतलब अच्छा बाटी दिखने समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कभी कभी ना ये सीखते सीखते बीच से फूटने लगता है तो समझ जाइए कि अंदर से बहुत ही बढ़िया पक चुका है तो ये देखिए एकदम आपको क्योंकि हमने इसे हल्के आंच पे छोड़ा है ना बहुत देर तक तो अंदर से बहुत ही बढ़िया से ये पक चुका है तो जब आपको लगे कि ये दोनों तरफ अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे क्रिस्प करेंगे क्रिस्प करने के लिए आपको दूसरा फ्लेम ऑन करना है गैस का और उस पर एक बाटी को लेना है और चिमटे के हेल्प से दोनों तरफ पलट पलट के आप इसे फुला लेंगे जब आप इसे फुलाएंगे ना तो ये थोड़ा गोल हो जाएगा अंदर से इस मतलब गैस रिलीज होगा ये फूट भी सकता है तो ये बहुत ही अच्छे से सीख के तैयार हो जाता है और चारों तरफ से बहुत ही क्रंची क्रिस्पी हो जाता है तो इस वाले फ्लेम पे आप इसे क्रिस्पी कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया ये फूल के गोल भी हो जाएगा और ये फूटता भी है तो आप ज़रूर ट्राई करिए ये बहुत ही सिंपल है तो इसी तरह से बाटियाँ यहाँ पर भी सीख गई हैं आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया बाटी बनके तैयार हुआ है जो कंडे पे जो आपको टेक्सचर मिलता है जो कलर मिलता है और ये कोयले पे सेम उसी तरह का टेस्ट उससे ज़्यादा साफ सुथरा और उसी तरह का क्रिस्प लाल बाटी आपको घर पे आराम से तवे पे बना सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बाटियाँ बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी हैं सीख के तो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं चारों तरफ मैंने कितना बढ़िया इसे लाल कर लिया है बहुत ही ऊपर से मतलब क्योंकि आटा जो था वो भी टाइट था तो ये बहुत ही बढ़िया आप मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये देखिए बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है तो आप देख सकते हैं बाटी कितना बढ़िया तैयार हुआ है तो इसी तरह से जो भी जितनी बाटियाँ हैं आप ये गैस ऑन करिए और उसके ऊपर थोड़ी देर चिमटे से जैसे रोटी फुलाते हैं ना उसी तरह से इसे सेक लीजिए तो ये चारों तरफ से बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा उसी से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तैयार हुआ है ऐसा कलर देख के समझिए देखिए ये देखिए पास से मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया बाटी सीख के तैयार हुआ है तो ये मैंने सारी बाटियाँ इसी तरह से सेक ली हैं जो आपको मैं दिखा देती हूँ बाटी यहाँ पे रेडी हो चुका है अब लीजिए गर्मा गर्म घी तो यहाँ पर मैं गाय का घी है क्योंकि घर में मैं गाय का घी यूज़ करती हूँ और घी में बाटी को तोड़ के या फिर बाटी को इसी तरह से डीप करके चारों तरफ से घी से डुबो के और फिर आप इसे सर्व करिए इस तरह से कुछ लोग अलग से तोड़ के घी भरते हैं कुछ लोग अलग से कटोरी में घी लेके खाते हैं तो जैसे आपके घर में खाना पसंद किया जाता हो सेम उसी तरह से रख के आप इसे सर्व करिए तो यहाँ पे बाटी रेडी हो चुका है साथ में मैंने रखा है यहाँ पे कुछ खीरा और प्याज नींबू और ये रहा हमारा टेस्टी सा यमी सा अलग सर स्वाद वाला चोखा तो ये मेरी पूरी थाली यहाँ पे रेडी है बाटी चोखा सलाद के साथ और बहुत ही सिंपल रेसिपी है बहुत आसान है बिना कोयला बिना कंडे का आप आराम से घर पे इसे बना सकते हैं सिंपल है कुछ रोस्ट नहीं करना है सब कुछ फटाफट गैस पे हो जाएगा तो ट्राई करिएगा इस रेसिपी को मुझे बताइएगा कैसा लगा और कमेंट जरूर करिएगा मिलती हूँ मैं